Бог Искупитель. Книга Исаи, 43 глава, 14 по 28 стих. Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святый Израилев. Ради вас я послал в Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, величавшихся кораблями. Я, Господь, святый ваш, Творец Израиля, Царь ваш. Так говорит Господь, открывший в море дорогу в сильных водах стезю, выведший колесницы и коней, войско и силу. Все легли вместе, не встали, потухли, как светильня, погасли. Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою. А ты, Иаков, не взывал ко мне, ты, Израиль, не трудился для меня». Ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение, и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонной трости за серебро, и туком жертв твоих не насыщал меня. Но ты грехами твоими Затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я, я сам, изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться, говори ты, чтобы оправдаться. Про отец твой согрешил, и ходатаи твои отступили от меня. Зато я, предстоятелей святилища, лишил священства, и Иакова предал на заклятие, и Израиля на поругание. Размышление, часть первая. Бог проложит путь. Книга Исаи, 43 глава, с 14 по 21 стих. Бог обещает искупить свой народ и вывести из Вавилона. Из истории мы знаем, что Бог поднял против Вавилона персидского царя Кира и исполнил обетование об освобождении народа. Зная, что в изгнании люди могут испытывать чувство безнадежности, Господь напоминает им о событиях исхода, о том, как перевел их через море, и тем самым говорит, что способен избавить их от беды, даже когда кажется, что выхода нет. На самом деле грядущее искупление, обещанное Богом Израилю, даже превзойдет его прежние дела. Он восстановит народ и проложит ему в степи дорогу и реки в пустыне. Господь откроет путь. Вспомните последнюю ситуацию, когда вам казалось, что выхода нет. Как вам тогда помог Бог? Размышление, часть вторая. Милость Божия. Книга Исаи, 43 глава, с 22 по 28 стих. 
Бог обличает израильтян, ожесточившихся во грехе. Он их не заставлял, а они служили ему не от души. Исполняли ритуалы, но сердца к тому не прилагали. И все же, несмотря на их непокорность, Бог изгладит их грехи и дарует прощение. Хотя они и не чтили его, он окажет им великую милость. Он их искупитель и откроет путь к спасению. Все, что им нужно, прийти к нему. То же самое верно и для нас. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, чтобы мы могли прийти к Богу за прощением. Давайте же примем милость Божию и обратимся к Нему. Как Бог являл вам милость в жизни, как вы можете ответить на все, что Он сделал для вас поклонением от всего сердца. Молитва Отец Небесный, благодарю Тебя за Сына Твоего и Иисуса Христа, Который искупил меня не по моим делам, а лишь по Твоей милости и благодати. Сегодня я держусь за Твою благодать и обновляю свое посвящение Тебе. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь.